šī sāpes izstādes savā starpā ir saistītas vai vispār ir saistītas? Jā, varētu teikt, ka izstāžu saistība ir tāda diezgan nosacīta, tā ir vairāk tāda esenciāla, jo gan atis, gan rasa savā ziņā runā par tādām eksistenciālām lietām, kaut gan tie veidi, kā viņi to dar un tēmas, kā viņi izvēlās, caur kurām viņi izvēlās par to runāt, ir diezgan atšķirīgi, jo, piemēram, atte darbi tie ir vairāk par tādu nezināmo zināmā, jā, un par tādu iespējamošo te visuma, apgūšanu un to, cik ļoti mēs kā cilvēki esam niecīgi pret visu šo visumu telpu. Tad vairāk ir tāda zināšanu izpēte, kas ir vairāk tāda transcendentāla lieta. Un savukārt rasai šī pievēršanās eksistenciālajām lietām ir caur attiecībām, caur cilvēku savstarpējo saiti. Un arī katrs mākslinieks šo tēmu ir izcīnīt pilnīgi, pilnīgi savādākā veidā. Un, piemēram, atim, ati izstādi, principā, tie nav atsevišķi darbi, tas ir viss telpas kopums, viss šis te iekārtojums, jo izstādē ir skatāmi gan oglis zīmējumi, gan arī telpiski instalācija, gan video un gan arī tādas skaņa, skaņa, tādas skaņa noskaņa, skaņa, kas papildina visu šo komplektu. Un īpaši šeit izstādē ir jāpievērš uzmanība zīmējumiem, kas ir oglis zīmējumi, tādi absolūti filigrāni, meistarīgi izpildīti tā, ka tu skaties uz viņiem un sākumā vispār nespēj saprast, kādā tehnikā viņi ir izveidoti. Tā kā tā ir tāda tiešām izcila ata spēja būt būt izcilu meistarīgam, tādam ārkārtīgi precīzam, bet tāpat laikā arī estētiskam un arī tādam konceptuālam un pat arī poetiskam. Šodien jūs viņus pieteicāt arī kā jaunos mākslinieks. Viņi kā jaunie mākslinieki savu veikumu, kā viņi, kā jūs saprāt, viņi ir veikuši varbūt salīdzinājumā kaut vai ar tādiem, kas jau ir ar pieredzi pagaidu? Nu, manuprāt, Piemēram, atim šī te ir lieliskā, brīnišķīgā spēja, it kā būtu tādam eksistenciālam, poetiskam un transcendentālam, kas varbūt ir tādai Latvijas mākslai arī raksturīgi, bet tāpat laikā būtu arī izteikti tādam konceptuālam. Tas, man liekas, tāds neraksturīgs komplekts un rasa savukārt pilnīgi ašķirīgā veidā strādā ar figūru, varbūt kā to dara daudzi citi. Tātad viņai šī tā figurālie motīvi, cilvēku tēli, kas ir kā ir tāda pilnīgi realistis, bet tāpat laikā viņi ir ielika tādā pilnīgi tādā tukšā, nereālā, nosacītā vidē, kas ir kādreiz tāda, nu, bez gaisa tāda telpa, un šie tā cilvēki, viņi, it kā viņi ir tik ļoti vienkārši, bet viņi ir kaut kāds, viņi ir kārtīgi enerģētiski uzlādēti, tāds, nu, ka tu skaties šiem tēliem, tu redzi kaut kāds šīs te viņu sastarpējās attiecības, tas arī tāds, varētu teikt, tāds, nu, nav, nav daudz autori, kas strādā šādā veidā. Iepriekš arī es dzirdēju uzrunā un pirms tam prasīju arī atim, šie te darbi patiesībā izstāds vispār kopmā diezgan ilgi tepuši gan vienam tā otram arī mākslinē. Jā, jā, jā. Atis pirmo sarunu par to, ka viņš varbētu šeit izstādīties, jau veica pirms vairākā gada un jau pat tad viņš teica, ka viņam ir atrasta tēma, viņš zina, ar ko viņš grib strādāt, bet viņam ir vajadzīgs laiks, lai tā kā saprastu, kā tieši strādāt, ko tur kādus elementus izmantot, ko neizmantot. Tā kā šī izstāde ir tapusi ļoti, ļoti ilgā laika, posmā vairākā gada šī ideja ir tapusi un tikus apstrādāta un rezultēsies šajā izstādē. Un arī Atim šī te oglas zīmējuma, nu, izstādē ir skatāmi tikai desmit darbi, bet viņam ir viņi krietni vairāk. Nu, mūsu tā apzinšā neļā izstādīt tos vairāk, tā kā, bet tos var apskatīt katalogā, un tie arī ir vienkārši brīnišķīgi darbi, tā kā nedaudz žēl, ka mūsu tā apzi tik mazas. Nu, viens, ko es vēl gribēju vecāt tieši par pašām glaznām, un ļoti var jūs tieši šo te vides faktoru un to, ka tajā tajai ir mēģināts pilnīgi klāt geometriska figūra, ka viņš arī mēģināja skaidrot, ka pēc, jo šis te kontrasts ir tik ļoti liels, tas varētu būt tas galvenais, varbūt skaidrojums, ka pēc šāda tieši šī kompozīcijas. Atim, ka viņš sāks tādā, ka šīs tēmas bija arī citi darbi, kur nebija šie te aina viskie vides elementi, kur bija tikai vienīgi tādas abstrahētas formas. Un šie darbi arī ir tādi minimalistiski un ārkārtīgi emocionāli iedarbīgi, bet tomēr ir skatoties uz viņiem šie te aina viskie vides elementi, tomēr dod kaut kādu šo te realitātes sajūtu. Un šī te geometriskajās formas, tādi objekti, kas pēlda virs šīm te, 
realistiskajā mainamā, jā, viņi rada tādu nelielu tādu trauksmas sajūtu, tādu jautājumu sajūtu un liek prasīt, kas tas viss gal galā ir, par ko tas viss, viss ir un kā, kas tā ir par forma, kas tur ir parādījusies. Un es domāju, ka tas arī ir tāda, tāds, nu, tā ir tā atslēga šai, šiem te darbiem, šai tā emocionāli tā teikt, ko viņi rada skatītāji. Rakstīts, ka šī ir tāda tieša atsauca nosaukums Dark Matters uz nezināmā izzināšanu tavu. Kā radās ideja vispār, ka vajag nezināmo mēģināt izzināt? Uh, kaut kā diezgan dabīgi, dzīvojot uh, šodien, kur ir tik daudz informācijas. Man gribējās tā kā aiziet tā kā otrā virzienā, tā nekā, kur ir pēc iespējas mazāk informācijas, jo informāciju vienmēr var interpretēt un, un kadrs uzsvers savādāk, bet man gribējās tā kā vairāk, jā, tenī nezin, nezinām, jā, Kas tieši, šik, kas tieši ikdienā tev ir šķītis nezināms un ka, no kā varbūt to es tieši iespaidojies, veidojot arī istā? Hmm, es, es domāju, ka tāds dabas vērojums diezgan fascinē visādas dabas katastrofas, tur viesuļvētras un, un, un negais. Kaut kas tāds, ka arī ir jā, mainās tās attiecības. Tu, tu paliec atsi maziņš, bet ir forša sajūta. Man patīk tā sajūta, kas uh, rodas novērojot. Tu arī var redzēt, ka tā kā vides tāda ainā nosacīt ar ģeometriskām figūrām mijās šajos tā darbos. Kā radās ideja par to, ka katrā no šiem darbiem, man liekas, ka ir kāda ģeometriska figūra? Tad, um, Es sāku tā kā ar ainavām, un, un es neatceros, kad tā ģeometrija parādījās pati. Un kaut kā man tieši patikās tas uh, sadursme vai sadarbība starp to maigo ainavu un aso ģeometrijas līniju. Jo tādī tā es saskatīju kaut tādu, ka ir grūti prāti izskaidrot, un līdz ar to paliek interesanti. Kāpēc, kāpēc ir nosaukums Dark Matters un arī visa šī izstāde ir principā tādos melnos toņos? Kāpēc tieši melnā krāsa ir kā dominējošā šeit? Tas Dark Matter arī atnāca kaut kā dabīgi, interesējies par to nezināmo, lasot dažādu literatūru. Kaut kā, jā, kaut kur izlasīja, kad ir tas, tā tumšā matērija, kas ir atklāta diezgan nesen. Un tā, agrāk mums likās, ka mēs zinām, cik liels ir visums, pēkšņi izrādās tas, ko mēs zinām, ir pār kaut kā 20% un ir 80%, ko mēs nezinām. Un kaut kā fascinēja tas uh, fakts, ka tur ir daudz, daudz vairāk. <laughs> un tas melnais... Uh, nu, man patīk melna krāsa, <laughs> bet arī viņš tā kā uh, palīdz gaismu izcelt. Tā kā tā, tā gaisma paliek... Uh, Dzīvāka. Šīs visas glēznes ir veidotas ar ogli, pareizi? Jā, ogli ar papīrs, jā. Es zinu, ka pēc glēznām mēs arī redzējām, ir kāda interesanta lieta tieši telpas vidū un melns, tāds pleķis, ko es pieļauju ļoti daudz cilvēki īsti nesaprot, kas tas ir, kas tas ir domāts? Tas nav domāts kaut kas konkrēts, bet man gribējās iznest tā parasti ir pieres, ka darbi ir uz sienām un, un man gribējās viņu ienest telpā. Tagad visa telpa kļūst par darbu. Tā kā savā ziņā tas ir zīmējums tikai tagad, telpisks. Tagad skatoties, ja tas izskatās arī kā nedaudz spoguls, nevarētu būt tāda mainīgā glezna, kādi cilvēki iet garām viņai? Ja man gribējās tā, kad vide un cilvēki kļūst par daļu no darba. Tie atspīdumi un ir melna plēve vai tas ir melna, tā ir melna eļa vai kas tieši tas ir un kāpēc eļa? Kāpēc eļa? Tur var visu kaut ko izdomāt. <laughs> Bet nu, tā kā man patīkās tas viņas biezums, jo, jo kaut kā ja iztēlojas tādu melnu, biezu, masu, melno caurumu vai melno to kosmosu, man likās tas atbilst. Priekšā arī sākumā, kad ir nāk iekšā, tad var redzēt video instalācijas, kur arī ir kustībā, teiksim, ūdens. Kā radās redzēs par to un kā viņš ir saistīts ar visu pārējo, kas, ko mēs šeit redzam? Arī tas pats, lai tiktu ārā no tā atēla statiskuma, ied, iedot kaut kādu kustību, ir arī ir skaņas darbs arī šajā izstādē, kas būs visu laiku. Tas, ko mēs tagad dzirdam? Tas ne, ka skaņu ir uzsaistīts Kaspars Grošavs, viņš tagad šokar spēlē, bet uh, 
viņš ir Anīsa Skaņdērbu. Kā bija vispār darba procesam? Ejot uz priekšu jau pašā sākumā bija skaidri vīzija, ka šādi tam visam jāizskatās. Vai, teiksim, procesu laikā nāca klāt vēl papildus kaut kādas idejas? Idejas nāk klāt visu laiku, jā. jā tas ir, bet ir interesanti. Tā, kad gribas jau iet uz darbnīcu un turpināt. Jā. Kas būtu jāzina varbūt cilvēkam, kurš atnāk uz izstādi? Kā viņam saprast varbūt tava šo te skatījumu uz nezināmo? Un kas būtu tiešām jāzina tās galvenās lietas par šo izstādi? Uh, jā, tā kā papildinoši izstādē, es esmu izdevis katalogu, jo tā kā tas process bija daudz ilgāks un, un darbi arī vairāk. Man gribējās viņus apvienot paliekošā formātā. Un, un, uh, Un, un tad... Uh... Arī cilvēki var apskatīt šos te darbus tikai, nu, teiksim, tādā uz papīra, jā, un viņi arī var iegādāties šo katalogu. Šo katalogu var iegādāties, jā. Un tad katalogam beigās ir tāds, tā kā, uzrakstīta vārdnīca, kur ir, tā kā, atslēgas vārdi izstādēji redzamajiem darbiem. Un tad tur ir arī vairāk, tā kā, aprakstīts, ko kas nozīmē. <laughs> Vai jāņem katalogs un tad par katru no šiem te gleznām arī tiks saprasts vairāk arī? Nu, es domāju, ka tā kā runi par nezināmo, ir labāk, jo tiek mazāk saprasts. Kad, kā es arī te citēju uh, Sērenu Kierkegoru, ka, ja te nosauc mani vārdā, tu noliedz mani. Dodot man vārdu, apzīmogojot, tu noliedz visu to, kas es varētu būt. Un tas, tā kā man likās baigi būtiski, Nepateikt, tas ir tas vai tas, bet atstāt uh, atvērti. Tas tāds tādā cilvēka radošais lidojums, pats, lai viņš interpretē, ko viņš saprot. Nē. Tāpēc viņš skatījos gleznām nav klāt uh, nosaukumu? Vai? Nē, nē. Šī gadījumā man šķita, ka uh, viņi ir uh, sanumrāti, tā kā pēc nosaukuma viens, divi. Man liekas, uh, iedodot nosaukumu, es došu pārāk daudz, ko man tas nozīmē, bet man gribas, lai cilvēki atrod pašu savu nozīmi. Pēc nosaukuma var spriest, ka vēlējies izzināt nezināmo, tas nozīmē, ka darbu sākot bija kaut kāds jautājums, vai darbu beidzot radās arī atbilde? Kaut kādā brīdī strādājot, man atnāca tā doma interesanti, jo es sāku ar skatīšanos tagad arī kosmosā, un, un tur jā, nezināmais, mēs nezinām. Un tad vienā brīdī tā, tā ā, bet kaut kāds sanāca pazīties uz iekšu, ka tur ir tikpat daudz nezināmā. Un, un tad tas sanāk, tā kā vēroja to ārpu, es sanāku vērot sevi. Nu, atbildes, <laughs> es domāju, ka tāds konkrēts nē, bet kaut kāds izzināšanas process, protams, notiek. Uz aizvarbūtās par pašu nosaukumu. Neviens neko neteica. Kā radās nosaukuma ideja? Nu, man gribējās radīt kādu telpu, kurā varbūt cilvēkam patverties no runām, kas ir mums apkārt šodien. Tāda šī brīža aktualitātes, identitātes krīze, ekoloģiskais apdraudējums, tātad Putina agresija. Mēs runājam, runājam un runājam. Mans, man atbilde ir radīt tādu telpu, kurā ienākt ar sajūtā. Patvērties, padzīvot, varbūt nedaudz padzīvot, nedaudz pazaudēties telpu, kurā neviens neko neteica. Nu, dažkārt gleznas tēli vienkārši ir novietoti blakus gleznā, dažkārt sevišies apskā vienā vai dejā, un kādas tādas varbūt pat netveramas saites saistīt. Šie te cilvēki, šīs te dāmas, jo es skatos gleznā, ir tikai dāmas, un pirmais jautājums, kāpēc tieši dāmas, vai tas bija, tie bija reāli cilvēki, reāli personi? Nu, pa dāmām atbildi, ka drošiņ, ka man vienkārši gribējās, es nevaru pateikt, bet šobrīd ar, ar manīm runā sievietes. Bet tad tie ir vairāk tēli. Tie nav konkrēti personāži vai tipāži. Tas mans mērķis būtu radīt tādu ietilpīgāku tēlu, kurš varbūt nesaistās ar kādu konkrētu cilvēku. Vai šajos te var redzēt arī gleznās daļā, ja teiksim, vecāku sievietes un jaunāku, vai tās ir mātas un meitas, māsu attiecības un, un tāda veida personīgās attiecības? Arī. Māte, meita, draudzene, skolotāja. 
tā, tā var būt plašāk amplitūda, kuru mēs varbūt katru drusciņu varam saskatīt pēc savas personiskās pieredzes un sajūtā. Kāpēc visām sievietēm ir plikas kājas? Tas ir pilnīgi vienā glaznā redzīs. Mēs gribējās, tāpēc, ka tas ir īstāk, tas ir tuvāk zemēj. Un, manuprāt, arī iedarbīgā. Jā. Vai šie, šīs te idejas par sievietēm tikai par plikām kājām un vispār par kopējo motīvu jau bija no paša sākuma vai procesa laikā mainījās kaut kādas domas par to, kā vajadzētu izkrīties gala rezultāti? Tā pirmā glazna ir tā mazākā, tur varbūt pēc tam transformējās ideja, drusciņ transformējās, jo tas manu ceļojums kopā ar glaznes tēliem bija gana gars, garš, Es tā kā ļāvu viņiem pašiem piemēnst atnākt un, un teikt, kas viņiem jādara. Sākotnē tās bija domāta visa kā dēja. Man gribējās radīt kaut kādu tādu īpatnējo dejas maģiju, kas var būt tikpat labi arī starp sievietēm, jo dēja jau ir kaut kas, kaut, kaut, kas, kaut kas, kā mēs saskaramies, varbūt pat visādos līmeņos. Bet tad tā dēja beidzās un... Tā jau dažkārt ir vienkārši novietot blakus vai, vai tā kusiņām pieskāršies viens otram, tā kaut kā viņi bišķiņ atdalījās procesā. Ja brīdī, kad cilvēks nāks uz šo te izstādu un arī skatīsies, kam viņam vajadzētu vairāk varbūt pievērst uzmanību un kas viņi, ko viņam, varbūt viņam jānolas pašam jānointerpretē, bet principā, kas, uz ko viņam vajadzētu vairāk fokusēties šajā Tā kā viss tāds nosaukums ir neviens, neko neteica, tad droši vien jāklusē un jāļauj runāt tiem glāzmu tēliem. Būt kaut kā apstādināt to informācijas gūzmu un to murdoņu, kas ir mums apkārt, kas ir paklausīties, ko saka tēli. Nu, iepriekš arī uzrunāt tik teikts, ka jaunie mākslinieki. Kā jūs vērtētu jauno mākslinieku sniegumu, varbūt uz tādu vispār Latvijas fonu mākslinieku? Man jau liekas, ka ļoti labs. Nu, viņiem visi dzīvu priekšā, viņi mēģina, viņi mainās. Atimt šī izstāde ir pilnīgi savādāka par iepriekšējām. Es viņu atceros kā laba eļas gleznotāju, kurš gleznoja dažādas tādas Uh, nu, varētu teikt, sirrealistiskas gleznes un tādiem šausmu elementiem. Tad šeit viņš ir pilnīgi atkal apmainījis sevi. Es domāju, ka viņš ir pārgājis kaut kādā jaunā kvalitātē. Nu, lieliski, nu, redzēsim, kā tas ceļš tālāk ies. Kā, kā radās ideja, ka šīs te divas izstādes, kas savstarpē šķiet vizuāli, tādas, nu, pilnīgi atšķirīgas, salikt tādā vienā kopumā kaut kādā ziņā? Nu, bet viņas jau abas tomēr ir par mums, par esību, par mums šajā pasaulē, šajā nu, laikā. Un man jau liekas, ka tas vienmēr cilvēks ir interesējis. Nu, ir šis te kontrasts? Es, es tā domāju, jā, ka atšoreiz ir tāds ezotēriskāks, jā, rasa augšā atkal tāda. Nu, manā, manā sliet, tā ārkārtīgi spēcīgi jūtu pasauli, tā sievieša, tā dvēsele, tā neizsakāmā dvēsele, šī te smalkā matērija, ko nevar nolikt. Jo sievietes jau ir, man liekas, daudz sarežģītāks par vīrieši. Vīrieši ir tāda robustāka, bet tā sievieša pasauli, tā ir tā, tā neizrunātā, tā nepateiktā, tā uh, emocionāli, tā žesti. Mīmika, tas viss tā, nu, to vajag skatīties, tas viss tur ir. Varētu teikt, ka vairāk varbūt augšā mākslinieces darbs ir tāds uz emocijām, varētu valstīt šeit uz tādu vairāk izzināšanu lejā. Varētu jums piekrist, jā. Lejā šeit zāle arī patiesībā nu, atšķirās nekā ir bijušas citas reizes, kad ir bijušas šis tāds. Visi šie, te, te, teiksim, arī šis te dīķis melnais, ir ja tā var teikt, vidū. Tā melnā matērija. Melnā da. matērija. Jā. Kā jums pašam vispār šajā izstādē, teiksim, arī te diezgan daudz dominē melnā krāsa, diezgan daudz dominē tāds, nu, tāda tumsa tieši tā, kā jūs minējāt, melnā matērija. Kā jums šķiet, kā jums pašam arī? Melnā matērija vienmēr ir cilvēku saicinājusi. Nu, mēs jau nekad nezinām, kas aiz viņas ir, kas viņā ir. Nu, atis ir uzbūrs, kaut kādus uh, formējumus, kas no tās melnās matērijas lien ārā. Nu, tā viņš to redz. 
kā tas ir īstenībā, man grūti pateikt. Jāgriežās pie kaut kādiem futurologiem vai zinātniekiem. Man es nemāku tos priest.